നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയുടെയും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശുഭപര്യവസാനം ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ജിയോ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരസംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഹാർബർ മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും മന്ത്രി താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലായി അറുപതോളം വാഴകളുടെ ചുവടുഭാഗം കുത്തിനശിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ജാഗ്രത കുറവ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ചേർന്ന് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഇതോടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെയും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനാണ് ശുഭവിരാമമായത് കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയുടെയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ചേർന്ന് ഓൺലൈനായി ബൈപ്പാസ് നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും റോഡപകടങ്ങളിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകളെ സർക്കാർ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വീതമാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാനും ബൈപ്പാസ് ഉപകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും ബൈപ്പാസ് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതാണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് എന്ന് ചടങ്ങിൽ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ നിലവാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഇടപെടലുകൾ വഴി ഉണ്ടായെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു ചടുല സ്വഭാവമുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും വികസനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരനും ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തതായും ഗവർണർ പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിമാരായ വി കെ സിംഗ് വി മുരളീധരൻ എം ആരിഫ് എം ബി ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സൗമ്യരാജ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കും ആലപ്പുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് ഏകദേശം അര നൂറ്റാണ്ട് കാലമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാകുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷം കുറച്ച് ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ കായംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം നഗരസഭയോ എച്ച് എം സിയോ അറിയാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് അംഗങ്ങൾ വിമർശനമുന്നയിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡർ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ സിഡ്കോ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രം എസ്റ്റിമേറ്റ് കൌൺസിൽ പരിഗണനയ്ക്കായി വെച്ചിരുന്നു ഈ അജണ്ടയിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് സൂപ്രണ്ടിനെ വിമർശിച്ച് അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നത് കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ കായംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം നഗരസഭയോ എച്ച് എം സിയോ അറിയാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നടപടിക്ക് എതിരെയാണ് അംഗങ്ങൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് 
आशुपत्र घर मालिन् प्लांट स्थापी टेन्डर स्वीकृत सिटो स्थापना एस्टिमेट कौंसिल परगणन वजेंड मेल चर्चा सूप्रे विमर्श अंग रंग प्रतिपक्ष भरणपक्ष भेदमे एल अंग सूप्रेट विमर्श टेन्डर स्वीक वी मत स्थापना एस्टिमेट उड़ा सिटो एस्टिमेट स्वीकृत अंग नगर सभ नियंत्रण आशुपत्र कौंसिल अंगीकारम पल तीन अंग आरोप व्यक्ति आशुपत्र पार्लमेंटरी पार्टी लीडर एस केशनाथ पर आशुपत्र पार्किंग फीस ईडा कौंसिलो आशुपत्र मोणिटरी कमिटी अवंसिल योग अंग आरोप तदेश तेरे समय डयालिस् टेक्नीष्यन क्लिंग स्टाफ तुंगवरे नियमित इतना आशुपत्र सूप्रेट वन क्रमकेट अव नियम विजिल अन्वेषण बीजेपी पार्लमेंटरी पार्टी लीडर डी अश्विनी देव कौंसिल योग आवश्यप आशुपत्र सूप्रे कौंसिल विरती कौंसिल चर्पेस नोकुति आशुपत्र नियम मत अन्वेषण युडीएफ पार्लमेंटरी पार्टी लीडर सी एस बाष कौंसिल योग आवश्यम तोटपल हारबर् मुदल और कीट फ्रंंच सांकेद जियो ट्यूब उपयोगि परीक्षण तीर संरक्षण साध्यम फिशरी हारबर् मंत्री जे मेसी पद्धति विजय पा उपयोगम तीर संरक्षण उपाँव साधी मत्स्यफेड आलपु जिला ऑफी शिलास्थापन वीडियो कॉन्फरस वह निर्वि संसा मंत्री तोटपल निर्मिक फ्लाटि रूट वीडियो निर्मी मंत्री पर तोटपल हारबर् मुदल और कीट फ्रंंच सांकेद जियो ट्यूब उपयोग परीक्षण तीर संरक्षण साध्यम फिशरी हारबर् मंत्री जे मेसी पद्धति विजय पा उपयोगम तीर संरक्षण उपाँव सा मत्स्यफेड आलपु जिला ऑफी शिलास्थापन वलंवी फिशरी कोंप्लेक्स वीडियो कॉन्फरस वह निर्वहि संसा मंत्री कड़लक्षोभ तीर प्रदेश आलधिवसीपा आरंभ पुनर्गेह पद्धति भाग जिले तोटपल निर्मी फ्लाटि रूटी वीडियो निर्मी के लिए फ्लाट निर्माण उम्मीद मंत्री पुदराम रजिस्ट्रेशन वकुप मंत्री जी सुधाक अद्यक्षता वह मानेजिंग डायरेक्ट डॉक्टर लोरें हारोलड् ऋपी अड्वकेट एम आरिफ एम बी मत्स्यफेड चर्म चितरंजन ग्राम पंचायत प्रसडेंट एस हारी जिला पंचायत अंगं अंजु पी ब्लो पंचायत अंगं अड्वकेट प्रदीप पी सजि ग्राम पंचायत अंगं सुमित मत्स्यफेड भरण समि अंग उदस्थ जनप्रतिनिधि पकड़ूम कायंकुते लाइफ मिशन पी एम ए वै भवन पद्धति गुणभोक्ता कुटसंगम अदालत अड्वकेट यु प्रतिभा एम एल उद्घाटन नगरसभा चर्पेस पी शशिकल अद्यक्ष कायंकुते लाइफ मिशन पी एम ए वै भवन पद्धति गुणभोक्ता कुटसंगम अदालत अड्वकेट यु प्रतिभा एम एल उद्घाटन ऐसा सोशल मीडिया जीविका कहूँ 
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ ജെ ആദർശ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കേശുനാഥ് സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി കായംകുളം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ധീരജ് മാത്യു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മായാദേവി ഫർസാന ഹബീബ് സുൽഫിക്കർ ഷാമില നിമോൻ റജി ബാവനാൽ സി എസ് ബാഷ ഡി അശ്വിനി ദേവ് നവാസ് മുണ്ടകത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ കൂടി ഭവനം പൂർത്തീകരിച്ചവരുടെ കുടുംബ സംഗമവും അദാലത്തും പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുധാകരക്കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം ഭവനങ്ങൾ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനതല ഗുണഭോക്തൃ സംഗമത്തിന്റെയും അദാലത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനമെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ കൂടി ഭവനം പൂർത്തീകരിച്ചവരുടെ കുടുംബ സംഗമവും അദാലത്തും പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ തുടർന്ന് നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുധാകരക്കുറിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുമാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓമനക്കുട്ടൻ സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രീജിത്ത് സനൽ ദത്ത് ആർ അരുൺകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് പച്ചക്കറി തൈകളും വിതരണം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ധനകാര്യ നിയമമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എം കെ ഹേമചന്ദ്രന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് കായംകുളം സൌത്ത് നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതാവും ധനകാര്യ നിയമമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എം കെ ഹേമചന്ദ്രന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് കായംകുളം സൌത്ത് നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ ആചരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്റെ ബജറ്റിലൂടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത ഭരണാധികാരിയായി ഹേമചന്ദ്രൻ കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് എം ലിജു പറഞ്ഞു മികച്ച ബജറ്റിലൂടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പോലെയുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വിവാഹധന സഹായം ബഹുമാനായ ശ്രീ എം കെ ഹേമചന്ദ്രൻ എടുത്ത മികച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നിരവധി ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ മികച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത സംശുദ്ധ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ എം കെ ഹേമചന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എ ജെ ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗോപിനാഥൻ ഇ സമീർ എൻ രവി പി എസ് ബാബുരാജ് വേലഞ്ചർ സുകുമാരൻ എ പി ഷാജഹാൻ ഗായത്രി തമ്പാൻ ടി സൈനിൽ അബ്ദീൻ എം എ കെ ആസാദ് എം ആർ സലീം ഷാ പി സി റഞ്ചി കടയിൽ രാജൻ വി എം അമ്പിളിമോൻ ചേലക്കട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ രാജശേഖരപിള്ള അനീഷ് കരിപ്പുഴ ബി ബിദു രാഘവൻ രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ് എസ് ബിന്ദിഷ് ഷെഫി വാലയത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എഫ് സി ഐ റോഡിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ സീഡിനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ റോഡിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിന് മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എഫ് സി ഐ റോഡിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ സീഡിനറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ആ റെയിൽവേ റോഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാർ പറയുകയും ഞാൻ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയമേ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വലിയ ജാക്കറ്റിനകത്താണ് മാലിന്യങ്ങൾ നടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്മെല്ലും ഉണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുവഴി പോകാൻ വഴിയാത്രക്കാർക്ക
നടക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് മലിനീകരണം നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേയോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ആലോചിച്ചിട്ട് എം എൽ എയും എം പിയും അവരോടും കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ട നടപടികൾ തുടങ്ങുകയാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ റോഡിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിന് മാവലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും തിരക്കേറിയ ഈ റോഡിൽ അനാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവുമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇതുവഴി മാന്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിന് പരിഹാരം കാണും രാത്രികാല പോലീസ് ആരോഗ്യ വിഭാഗ പരിശോധന ആരംഭിക്കും മാലിന്യ നിക്ഷേപകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പൂച്ചെടികൾ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം എൽ എ ആർ രാജേഷ് കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി എന്നിവരുമായി ആലോചിച്ച് മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം ജംഗ്ഷന് കിഴക്ക് പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററിന് സമീപത്തെ രണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലായി അറുപതോളം വാഴകളുടെ ചുവടുഭാഗം കുത്തി നശിപ്പിച്ചു താമരക്കുളം വാലുപ്പറമ്പിൽ തുളസി നാസർ ഭവനം നാസർ എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിലെ വാഴ കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത് താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം ജംഗ്ഷന് കിഴക്ക് പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററിന് സമീപത്തെ രണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലായി അറുപതോളം വാഴകളുടെ ചുവടുഭാഗം കുത്തി നശിപ്പിച്ചു താമരക്കുളം വാലുപറമ്പിൽ തുളസി നാസർ ഭവനം നാസർ എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിലെ വാഴ കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ചെറുതും വലുതും കുലച്ചതുമായ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഴകളുടെ ചുവടുകളെല്ലാം കുത്തി നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ചില വാഴകൾ കുത്തി മറിച്ചിട്ടിട്ടുമുണ്ട് വിവരമറിഞ്ഞ് കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃഷിയിടത്തിലെത്തി നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി വിവരം കോന്നി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപ പഞ്ചായത്തായ പാലമേലിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തോളമായി കാട്ടുപന്നി ശല്യത്താൽ കർഷകർ ദുരിതത്തിലുമാണ് കൃഷി ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു കൃഷി ഓഫീസർ അവിടുന്ന് ആളും വന്ന് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം അപേക്ഷ കൊടുത്തു റേഞ്ച് വിളിച്ചു അവിടുന്ന് എല്ലാ വേണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക നാല് ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി ഐ ടി യു കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എച്ച് സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക ദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക നാല് ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി എ ടി യു കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എച്ച് സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഗാനകുമാർ എം എ അലിയാർ കെ എച്ച് ബാബുജാൻ പി അരവിന്ദാക്ഷൻ എൻ ശിവദാസൻ ബി അബിൻഷാ എൻ ശിവൻപിള്ള കെ പി മോഹൻദാസ് കെ രഘുനാഥൻ എ അൻസാർ ടി എ നാസർ പി ശശികല എസ് ആസാദ് വി പ്രഭാകരൻ പി പ്രേംജിത്ത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ജി തങ്കച്ചൻ കെ അഷറഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക ഭൂമി പൂർണ്ണമായി അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്തെ കൃഷിക്കാരൻ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാർ കീഴ്പ്പെടുന്ന പോലെ കീഴാമാരപ്പെടുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാരെ കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കും ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരെ പോലും കുട്ടനാട്ടിലെയോ അല്ലെ ഓണാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരെ പോലെ അല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജില്ലയിലുള്ള കൃഷിക്കാർ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഒരു വീട്ടിൽ കൃഷിയാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ വേറെ വരുമാനക്കാർ കാണും ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കാണും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രി ജോലിക്കാരെ കാണും ചിലപ്പോൾ മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ചിലപ്പോൾ കാണും അപ്പൊ കാർഷിക മേഖല വരുമാനം നിലച്ചു പോയാലും ആ കുടുംബത്തിൽ പകുതിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ വേറെ വരുമാന കൂട്ടി കുടുംബത്തിൽ വരും സി ഐ ടി യു മാവേലിക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ ഏകദിന തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ ദേവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു മാവേലിക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ ഏകദിന തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി കെ ദേവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ശ്രീജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് അനിരുദ്ധൻ ആർ ഹരിദാസൻ നായർ എസ്
പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെയും കർഷക സമരം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭരണിക്കാവ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാംകുറ്റി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കോയിക്കൽ ചന്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു ചേക്കോടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രതിഷേധ യോഗം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദീപ ദിവാകർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ സൽമാൻ പുന്നേറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണിക്കാവ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറുമായ കെ ആർ ഷൈജു നേതാക്കളായ ശരത് കുമാർ ജോബി ജോൺ പ്രേം പ്രസാദ് രജിത എം ആർ പ്രിൻസ് സജു ലിജിൻ സാജൻ ജെബി കെ ജോയി ബോബി വർഗീസ് ടി മധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ടല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേലഞ്ചര സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ടല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സജിത മധുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രകടനം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേലഞ്ചര സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാലിയുടെ സമാപന സമ്മേളനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ ശംഭുപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബി ചന്ദ്രസേനൻ എസ് അനിലാൽ ഭാസി കാനാമുറി വാർഡ് മെമ്പർ റജികുമാർ സജീവ് വരമ്പത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഹരിലാൽ ജയരാജ് നാസില സുനീർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഖിൽ ഉത്തമൻ അമൽ ഉത്തമൻ വിദു ബിജോയ് അഫ്സൽ നിഹാസ് റെനിൽ അതുൽ ശംഭു സോളമൻ സാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടല്ലൂർ സൌത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനമിത്ര അവാർഡ് നേടിയ കെ ജി രമേശിനെ ആദരിച്ചു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേലഞ്ചര സുകുമാരൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടല്ലൂർ സൌത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനമിത്ര അവാർഡ് നേടിയ കെ ജി രമേശിനെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബി ചന്ദ്രസേനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേലഞ്ചര സുകുമാരൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്ക് കൃഷിയും കാടും പടലും കുന്നും മലയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ എനിക്ക് സന്തോഷം പകരും കാർഷിക രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഞാൻ ആ കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പതിനെട്ട് വില്ലേജിലും പച്ചക്കറി ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കായംകുളം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനും സി പി സി ആർ ഐയും ചേർന്നുകൊണ്ട് മത്സരകൃഷി വരെ നടത്തി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഹാരം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാശുണ്ടാക്കി പോകുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും അതുവഴി ആരോഗ്യത്തെയും ഒരുപാട് നിലനിർത്തി ബിജു ഇരിക്കൽ എം ലൈലജൻ സുജിത് സുകുമാരൻ വാമദേവൻ ആചാരി ശിവരാജൻ എസ് അനിലാൽ കെ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടല്ലൂർത്തേക്ക് ജനിച്ചു വളർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് ആരും അറിയാതെ ആദ്യമൊക്കെ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുവളർത്തി ഈ നിലയിൽ ഒരു വന ഇത്ര അവാർഡ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീ പത്മനാഭ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് കെ ജി രമേശിനെ ആദരിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ജി സന്തോഷ് കുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനമിത്ര അവാർഡ് നേടിയ കണ്ടലൂർ സ്വദേശി കെ ജി രമേശിനെ പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീ പത്മനാഭ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ജി സന്തോഷ് കുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി രാജേന്ദ്രൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജീവ് അമ്പലപ്പാട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി യോഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ എം രാധാകൃഷ്ണ കാർണവർ വി ചന്ദ്രമോഹനൻ നായർ എൻ രാജ്നാഥ് ശുഭാദേവി ബി രമാദേവി കെ പ്രസന്നൻ സി എം ബിപിനചന്ദ്രൻ വിനയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വായനശാലയുടെ ഉപഹാരം ജി സന്തോഷ് കുമാർ കെ ജി രമേശിന് സമർപ്പിച്ചു ശിശു സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പവനനാഥന് ബാലസംഘം കുട്ടികളുടെ നയരേഖ സമർപ്പിച്ചു പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രധാന പദ്ധതികളോടൊപ്പം ശിശു സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം ശിശു സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പവനനാഥന് ബാലസംഘം
നമ്മൾ കുറെ ആയിരം പേരുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിന്റെ തലയിൽ കയറിയാൽ ലോകം നന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ ലോകം നന്ന പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നീതുഷ രാജ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രസാദ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിന്ധു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഗീതാഞ്ജലി പ്രസിഡന്റ് വിനീത സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആർ ശ്രീലേഖ കൺവീനർ ബി കനിയാസ് ജോയിന്റ് കൺവീനർ ജെ പ്രബുദ്ധൻ മേഖല കൺവീനർ ഷാജഹാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആദിത്യൻ രേവതി വേണു ഫോക്കസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ കായംകുളം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗാനകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശാ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ കായംകുളം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗാനകുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അടക്കം കൃത്യമായി വൈദ്യുതി ചാർജ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കും അപ്പൊ വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനും അത് ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ ഏൽപ്പിക്കാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണഭോക്താവ് വൈദ്യുതി ചാർജ് ചെറിയ ചാർജിലാണ് അത് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളടക്കം നിശ്ചിതമായ ഒരു തുകയ്ക്കാണ് ഇപ്പോ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് മാറിയാൽ ഗാർഹ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കടക്കം അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശ്രീലേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കർഷക ബില്ല് പിൻവലിക്കുക വൈദ്യുതി നിയമത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതി ബില്ല് പിൻവലിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടും ആശാ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ കുറെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഗീതാഭായ് ജി ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിഡിനറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം രാമപുരം എച്ച് എസ് ഏവൂർ മൂഡയിൽ റോഡ് എത്രയും വേഗം സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്നും യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തി പത്തിയൂർ ഒൻപതാം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സമരം രാമപുരം എച്ച് എസ് ഏവൂർ മൂഡയിൽ റോഡ് എത്രയും വേഗം സഞ്ചാരയോഗ്യം ആക്കണമെന്നും യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പത്തിയൂർ ഒൻപതാം ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ എം ജി മോഹൻകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശ്രീജിത്ത് ഏവൂർ തോമസ് ആദർശ് മഠത്തിൽ സതീഷ് ബാബു ഹരി കൈമുട്ടിൽ രാജലക്ഷ്മി ഷിബു സിജിൻ സജി ബിനു ചിറക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിഡിന്യൂസ് കായംകുളം മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ചതിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു ഹരിത കേരളം മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ചതിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു ഹരിത കേരളം മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചു ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാവേലിക്കര നഗരസഭയിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് എ ഗ്രേഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ശുചീകരണ പരിപാടിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് കിട്ടിയത് മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഹരിത കേരള മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ നിർവഹിച്ചതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് എ ഗ്രേഡ് പദവി ലഭിച്ചതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാദാസ് പറഞ്ഞു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഹരിത കേരള മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ നിർവഹിച്ചതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് എ ഗ്രേഡ് പദവി ലഭിച്ചതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാദാസ് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്കിൽ ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി മാലിന്യമുക്ത ഓഫീസാക്കി മാറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാദാസ് വ്യക്തമാക്കി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ഗ്രീൻ പ്രോട്
യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സിനിൽ സബാദ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി സോമരാജൻ അബു ജനത എ എച്ച് എം ഹുസൈൻ സജു മറിയം ഷിബു എ ബി എസ് അനീസ് മംഗല്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഷോപ്പ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലേബർ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആയങ്ങളം വ്യാപാര ഭവനിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ലേബർ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാണ് നൂറുകണക്കിന് വ്യാപാരികൾ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല ആൾക്കാർക്കും അത് പുതുക്കി അതിനെ തുടർന്ന് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ആറുപേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ആകെ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ജില്ലയിൽ ജാഗ്രതാക്കുറവ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ കുറയാതെ നിൽക്കുകയും സാമൂഹ്യ ജീവിതം പഴയ നിലയിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാക്കുറവ് രോഗം പിടിപെടുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നതായും ജലദോഷത്തിൻ്റെതെന്ന് കരുതുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും കോവിഡിന്റെ സൂചനയാകാമെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ കുറയാതെ നിൽക്കുകയും സാമൂഹ്യ ജീവിതം പഴയ നിലയിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവ് രോഗം പിടിപെടുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു പനി സ്വയം ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി ജലദോഷത്തിൻ്റെതെന്ന് കരുതുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും കോവിഡിൻ്റെ സൂചനയാകാമെന്നും ചിന്തിക്കുക പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തു തോന്നിയാലും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് റൂം ക്വാറന്റൈനിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിച്ച് നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക കോവിഡാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം പരിശോധനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് വെറും പനിയാണെന്ന മുൻവിധിയോടെ വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും ഇടപെടുന്നത് മൂലം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വീട്ടുകാർക്കടക്കം നിരവധി പേർക്ക് രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതയില്ലായ്മ സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വളരെയേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ഉറപ്പാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് സ്വയം സുരക്ഷിതനാകൂ മറ്റുള്ളവരെ സുരക്ഷിതരാക്കൂ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഒന്നാംഘട്ട വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി തുടങ്ങി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് ഡോസ് വാക്സിനാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാർ ഡി അറിയിച്ചു ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഒന്നാംഘട്ട വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് ഡോസ് വാക്സിനാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ആദ്യം നൽകുന്നത് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഓച്ചിറയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ സെന്ററിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദീപ്തി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൂടി വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു നിരവധി പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും തികച്ചും സൗജന്യമായി നൽകാനാണ് കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കാലം കൊണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം കണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിൻ വന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നേരിടേണ്ടതുണ്ട് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ പുതിയ കൌൺസിലർമാർക്ക് കായംകുളം ടൌൺ അത്ലറ്റിക് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കായംകുളം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകി ടി എ സി അംഗങ്ങളായ കെ പുഷ്പദാസ് പി സി റോയ് പി എസ് സുൽഫിക്കർ എന്നിവർക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ടി എ സി ഓൾ ഇന്ത്യ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭയിലെ പുതിയ കൌൺസിലർമാർക്ക് കായംകുളം ടൗൺ അത്ലറ്റിക് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കായംകുളം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകി ടി എ സി അംഗങ്ങളായ കെ പുഷ്പ
അഞ്ഞൂറോളം പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് സെൻ മേരീസിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം നല്ല ടീം കേരളത്തെയും പ്രതികരിച്ച് കളിക്കത്തക്ക ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലേയേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നടത്തി പിന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂണിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആൾക്കാരുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തും പിന്നെ ബിജു പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിനിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും അത്ലറ്റിക്സും വടം വലിയ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തി അതിന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ആ താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭം കൂടിയാണിത് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ അറുപതും അറുപത്തൊട്ടും എഴുപതും വയസ്സിലായി ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ ഓടാനും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ല ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡാനിയലിന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും ചൂട്ടുവട്ടവും സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നടന്നു പനച്ചമൂട് വൈ എം സി എ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ജേക്കബ് ജോൺ കല്ലട പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി പ്ലാക്കുടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡാനിയലിന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും ചൂട്ടുവട്ടവും സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നടന്നു പനച്ചമൂട് വൈ എം സി എ ഹാളിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങ് ജേക്കബ് ജോൺ കല്ലട പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി പ്ലാക്കുടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയാണ് ഓണാട്ടുകര രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് മഹാരഥന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഈറ്റില്ലമാണ് അതിലുപരി ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇത് മതമൈത്രിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കാല നാളുകളിൽ ഒത്തിരി കുറിപ്പെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനേകരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അനേകർക്ക് സൗഖ്യം പകർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ എല്ലാ കുറിപ്പുകളെക്കാളിലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അത് അനേകർക്ക് ജീവന് വേണ്ടി പകർന്നെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് വരും തലമുറയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും തോമസ് സഖറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഹരിദാസ് സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി പുസ്തകാവലോകനം ഡോക്ടർ ആർ ശിവദാസൻ പിള്ള നിർവഹിച്ചു ബി ശ്രീകുമാർ പി മധുസൂദനൻ പിള്ള ബിനു ആർ തമ്പി എം ജി വർഗീസ് ജയകുമാർ തട്ടാരമ്പലം പ്രണവം ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡാനിയൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുറത്തുകാട് വരദക്ഷിണ കലാമന്ദിർ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം യോഗ എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പ്ലാക്കുടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുറത്തുകാട് വരദക്ഷിണ കലാമന്ദിർ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം യോഗ എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പ്ലാക്കുടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രവി മാമ്പറ സ്വാഗതം രേഖപ്പെടുത്തി ആർ രാജേഷ് എം എൽ എ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു കെ മോഹൻകുമാർ മിനി ദേവരാജൻ ഗീതാമുരളി ഗീതാത്തോട്ടത്തിൽ രാമചന്ദ്രൻ മുല്ലശ്ശേരി ഗായത്രി ദേവി ബിന്ദു ഡി സനൽ ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വീണ വിഷ്ണു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കലകൾ അഭ്യസിക്കാനുള്ള ഒരു മന്ദിരമായി ഒരു കേന്ദ്രമായി തെക്കേക്കരയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം മാറുകയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ലോകത്തിലെ തന്നെ വിസ്മയമായി മാറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട് സംഭാവന നൽകിയ ഏറ്റവും അതുല്യമായ ഒരു കലകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ജില്ലയുടെയും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശുഭപര്യവസാനം ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ജിയോ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരസംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഹാർബർ മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും മന്ത്രി താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലായി അറുപതോളം വാഴകളുടെ ചുവടുഭാഗം കുത്തി നശിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ജാഗ്രത കുറവ് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്
ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം